佛祖，自有安排。谭宗，别再磨磨唧唧了，男子汉大丈夫，动手吧。拿来。
三十多年前，你带着大军经过一个小镇，当时天降大雪，你在路上。遇到了一对快要冻死的母子，是您命人把他们带到军中，救了他们的命，还给了他们盘缠，让他们在这个乱世中得以生存。皇上，我就是当年被您救过的那个孩子啊！也许对您来说这件事太小了，您可能忘记了。可对我们来说，那可是救命之恩呢、啊。我母亲去世之前交代过我，一定要让我报答您的恩德。于是，我想尽各种办法靠近您的身边。我只有潜心修炼武功，我相信您总有一天会用得上我的。那么多年。你怎么记得呀？受人滴水之恩，当涌泉相报。更何况，皇上您是救了我们母子的性命，我就是终其一生，也难以报答。你愿意为我做一切？没有您的相救，我早就死了。我的命是您给的，您让我做什么？我就去做什么，我愿意为皇上肝脑涂地。Yeah! 王仁义，王仁义，早已死。没事。哎，啊，哎呦，官爷，官爷，呃，有什么事啊？有人向郡城大人检举，你所开设的当铺大量收购违法贼赃。是什么？可有证据啊？郡城大人的命令，就是最好的证据。官爷，俗话说得好，这捉贼拿赃，捉奸拿双啊！少废话。把廖子生抓起来！是，班头，给我上！来来来来！官爷，饶命啊！官爷，官爷，快走！查封此墓，把所有的财物充公。走，快走，快！这是怎么回事？你们要干什么？官爷，官爷，你们这是要干什么呀？这词儿不错。哎呀，救命！老和尚，快把朝廷钦犯，给我交出来！剩余兰，再加以十日，必然凌驾父皇之上。啊，还是不敢，还需父皇多多指点。起
là-bas. Ya.、Yeah. 仁泽回来没有？还没有。父皇，唐军包围我洛阳，在轩辕关双方对峙。此关位于少室山的缺口处，是通往东南许昌、南阳的咽喉要道。本称白骨屯，是隋文帝杨坚赐给少林寺的封地。这个，为父早已想到，而且，为父已得到消息，李世民亲自化妆越过黄河。前往十八盘战略要地，十八盘，你现在去捉拿李世民。遵命。老和尚，快把朝廷侵犯给我交出来！阿弥陀佛，不知施主所指何人呐、啊？本将军在说什么？你应该心知肚明，别反穿皮袄装洋了。施主，是否是指谭宗？另外还多一人，他是谁？环法寺，他不是当朝国师吗？怎么会在毕寺呢？他与谭宗勾结，图谋不轨，还想行刺当今圣上，所以我怀疑，他就藏在此庙。他们真的不在毕寺。既然你不肯交出他俩，那圣上有旨，为防止少林寺五色练武，必须交出所有粮食，而青壮者。一律从军抗唐，否则格杀勿论。阿弥陀佛，陛下如此做，岂不轻忽信仰，蔑视我佛吗？佛算什么东西？你们违抗了圣意，佛祖能保佑你们吗？老和尚，这是个效忠朝廷、保卫大政、大好的表现机会。你别固执不通，否则……阿弥陀佛，冷静了以后再练吧。启奏陛下，铁嘴仙什么也不说。仁泽，你让环法寺去见他师傅吧。陛下，万一国师有问题的话，那可不得了。正因为他是朕的智囊，大正的国师，如果他有问题。影响甚巨，所以，朕不能轻易放过他。陛下，无毒不丈夫，让那些群臣看看，您对深信的国师都是如此，那还有谁敢背叛陛下？嗯。三娘，不是这样的。师傅，我恨他们。你心中的仇恨越多，你的心结就永远无法释怀。要知道，虚心才能纳物，绝虑方可远思。想想吧。虚心才能纳物，绝虑方可远思。不知朝臣有何事啊？国师，朕平日待你如何？陛下待臣，那是恩重如山，臣虽死难报。那你竟敢背叛朕啊、呃！陛下，臣对陛下绝无二心呐、啊。那怎么会有人举报你，暗中与敌人勾结？陛下，所谓捉奸捉双。拿贼拿赃，他们空口无凭，这是对臣的诬陷。你前几天可曾见了一个算命的？没错，臣确实见过一个算命的，可那是臣的授业恩师啊，他并不是敌人。朕已经查清楚，他是李世民的探子啊，是李世民派来，是要说服你。做他们的卧底，陛下。家师那天确实没有表露出任何这方面的意思。若是他敢表露一点，就凭臣对皇上的忠心，臣早就把他交给皇上依法惩治。请皇上相信臣呐、啊，请皇上明察。朕已经把他捉拿归案了。啊！为了证明你对朕的忠心。
，你去劝他，看他还做了什么事情。皇上，如果他坦白招供，朕可以饶他一条老命。去吧，老朽没犯法，为什么要锁住我？放我出去！放我出去！我又没犯法，为什么锁起来？放我出去！环法司。你这个没有人性的东西，老朽不过说你两句，你岂能恩将仇报把我抓起来？你怎么这样对待我？还法司，是这个没心、没肝、没肺的畜生，你终于出现了。师傅，徒儿也是逼不得已呀、啊。不要跟我说逼不得已。你不想想，当年老朽是如何待你的？我今天就破你的阵法！你们这群臭孩子！